Thế giới hôm nay xin chào các bạn Các bạn thân mến, ngày nay những thủ đoạn, mánh khóe phạm tội ngày càng tinh vi hơn Đặc biệt, những tên tội phạm ngày càng trở nên nguy hiểm, manh động hơn bao giờ hết Thế nên không khó để nhìn thấy hình ảnh, cảnh sát dùng xe rượt đuổi bác tội phạm như trong phim hành động Mà vỏ quyết dây sẽ có móng tay nhọn, lực lượng cảnh sát luôn có biện pháp để xử lý và tóm gọn tội phạm trốn chạy theo cách mà bạn sẽ phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Muốn biết cách mà những người thực thi pháp luật sẽ làm như thế nào Các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá trong video 8 các cảnh sát bắt tội phạm đáng sợ khiến những tên trùm cũng khiếp sợ 8. Spy Strip Spy Strip hay còn gọi là bại đinh Đây được xem là một trong những khắc tinh của tội phạm Khi đối mặt với Spy Strip, khả năng trốn thoát của bạn coi như bằng không Cụ thể là sau khi xác định đường trốn chạy của tội phạm, một cảnh sát sẽ đứng phía trước và dùng tay ném dậy đinh ra. Giải spy strip với gai nhọn từ 4 đến 8 cm bằng thép tôi công nghiệp có thể khiến những chiếc xe chạy trên 100 km/h cũng phải nổ lớp và mất lái chỉ trong 1 trên 10 giây. Nhưng công cụ này cũng khá nguy hiểm khi người tung dạy đinh cũng ở gần chiếc xe vi phạm và rất dễ trở thành nạn nhân của một vụ va chạm. Do vậy, người ta đã cải tiến thêm để cảnh sát có thể đứng từ xa mà vẫn tung được dạy đinh ra. Với cải tiến này thì chỉ cần một nút bấm từ bộ điều khiển từ xa, giải đinh sẽ từ trong hộp đựng phóng ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, việc thu gọn nó lại cũng chỉ với một thao tác bấm. Với loại bẫy đinh này có thể dùng để ngăn chặn các tội phạm đi xe mô tô. Và gần như tội phạm sẽ không thể thoát được khỏi tay cảnh sát. Bẫy OF Say Stop Khép lại cảnh tượng cảnh sát giao thông phải rượt đuổi hay liều mình chạy những chiếc xe chạy qua tốc độ, hệ thống dừng xe OF Say Stop hay thiết bị phá tần số vô tuyến, sử dụng kỹ thuật nổ xung điện từ, có khả năng làm ngừng bất cứ động cơ ô tô nào mà thiết bị điều khiển nhắm tới chỉ bằng một nút bấm. Do vậy, nếu bạn là một tay đua cừ khôi thì cũng nên quay đầu là bờ. Đừng dạy mà so gan tốc độ với lực lượng cảnh sát nhé. Bởi họ sẽ chẳng làm gì bạn đâu, chỉ có OF Say Stop làm nhiệm vụ thôi. Khi ô tô của bạn đi vào vùng của xung điện từ, động cơ sẽ bị cắt điện và từ từ dừng lại. Chừng nào ô tô còn ở trong vùng này thì động cơ sẽ không thể khởi động lại được. Đây được xem là một trong những cách bác tội phạm an toàn nhất khi không có bất cứ tiếp xúc nào giữa cảnh sát và xe bị truy đuổi. Bạn sẽ xa lưới một cách nhẹ nhàng cũng như hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hệ thống này không chỉ dùng được cho ô tô, xe máy mà còn phù hợp với ngành hàng hải để dừng các tàu vào vùng cấm vì nó có thể điều khiển được từ xa trong phạm vi lên tới 50 m sáu MVB nếu bạn có ý định cho xe đâm vào các khu vực hạn chế hoặc khu vực có sự kiện thì bỏ qua đi nhé nếu bạn không muốn bị cảnh sát tóm gọn chỉ với MVB MVB là một loại rào cản xe thường được lực lượng cảnh sát sử dụng để chống lại những quái xế trên đường hay bảo vệ những khu vực cần thiết trông chúng rất đơn giản đúng không nào để lắp ráp và tháo dỡ khi xong việc thế nhưng nhỏ mà có vỏ đấy bạn sẽ phải hối hận không kịp nếu xem thường loại rào cản này Mỗi hàng rào nặng chỉ khoảng 20kg và có hình dạng chữ L Tưởng không mạnh nhưng mạnh không tưởng Khi bạn cố gắng cho xe vượt qua Rào cản sẽ đưa chiếc xe từ đà tăng chuyển sang đà giảm và dừng lại Ngoài khả năng ngăn chặn, nó còn kèm theo khả năng phá hủy cực khủng 5. ht one Raptor Nếu đã cố chạy qua cọc thép, heo ht one Raptor Xe bạn có thể tan tành chỉ trong vòng một nốt nhạc Thậm chí đến xe đầu kéo cũng có thể vang luôn đầu kéo chỉ sau một cú va chạm Cọc thép Head ht one Raptor có chiều cao khoảng 900 đến 1000 mm Rộng 380 mm và sâu khoảng 300 mm Làm bằng thép với hình dạng cọc hơi cong và phần đầu vá Thiết kế trông khá đơn giản nhưng vẫn có khả năng ngăn chặn và sức công phá khủng khiếp Bạn thấy đấy, bất kỳ chiếc xe nào muốn đối đầu với nó đều nhận về kết cục là không toàn thôi ht one Raptor được thiết kế nằm bên dưới mặt đất trong những lúc bình thường Nhưng chỉ cần có dấu hiệu nguy hiểm, nhân viên an ninh sẽ bật nó lên để làm nhiệm vụ ngăn chặn xe tội phạm Ngay cả những chiếc xe tải siêu to khổng lồ cũng không phải là đối thủ của thiết bị này 4. The Club Holder Được mệnh danh lưới đánh cá phiên bản Mỹ nên khi bạn cầm lái, với hy vọng sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát, bạn đã lầm. Với The Grappler, bạn sẽ như cá nằm trong lưới theo đúng nghĩa đen của nó. 
Grappler thường sẽ được đặt ở cạnh trước của xe cảnh sát, sao cho phần cánh tay có chứa lưới vương ra, vương vào tùy ý. Ở trạng thái không truy bắt tội phạm, Grappler được gấp gọn lại, không làm ảnh hưởng tới các xe tham gia giao thông phía trước. Trong trường hợp truy bắt tội phạm, xe cảnh sát chỉ cần tiếp cận từ phía sau, nhấn nút vương cánh tay ra, buông tấm lưới màu vàng, tóm lấy và vô hiệu hóa bánh xe sau, có thể là bánh trái hoặc phải. Nhờ vậy, quái xế sẽ bị cảnh sát tóm gọn. ba Xnet Tương tự như Spy Strip, việc sử dụng lưới khóa bánh Xnet để bắt tội phạm cũng là một trong những cách khiến các tên tội phạm phải rung mình. Trong tình huống xác định đưa đường tẩu thoát bằng xe của tội phạm, lực lượng cảnh sát sẽ tung lưới ra ngay khi xe của nghi phạm chạy qua. Hành động này ước tính mất chưa đến 20 giây đã xong. Vì trên lưới có những gai sát nhọn, chúng sẽ đâm vào bánh xe, giúp lưới quấn chèn vào các bánh và trục xe. Vậy là bạn sẽ chạy đâu cho thoát? Một ưu điểm nữa của các bác tội phạm này là an toàn hơn so với các nổ lớp của Spy Strip. Vì nó đảm bảo an toàn trong trường hợp trên xe có con tin. Các bạn có muốn cảnh sát Việt Nam dùng cách này để bác tội phạm hay không? Hãy comment ý kiến bên dưới phần bình luận nhé! Hi, Archie Barrier một trong những các bác tội phạm đáng sợ của lực lượng cảnh sát cần phải kể đến đó là dùng các trụ thép. Archie Barrier là những trụ thép được lắp đặt cố định trên đường trong tình huống có phương tiện và đối tượng bất hạ muốn vượt qua. Nhân viên an ninh lúc này chỉ cần nhấn nút các cầu thép sẽ được nâng lên. Bất kể là xe ô tô thông thường hay những chiếc xe tải trọng lượng lớn cũng đều bất lực trước sự cản phá của các trụ thép và hậu quả của nó tỷ lệ thuận với vận tốc xe chạy. Do đó, chắc chắn bạn sẽ phải hối hận khi xe không được phép di chuyển nhưng vẫn cố gắng dùng thủ đoạn để đi qua cho được. Một GPS Cannon Những màn đuổi bắt tốc độ cao giữa cảnh sát và nghi phạm trên đường phố thường có nguy cơ gây ra tai nạn cho chính cảnh sát và dân thường rất cao. Tuy nhiên, giờ đây cảnh sát Mỹ đã có một phương pháp mới để tóm xe vi phạm an toàn và lợi hại hơn xưa bằng cách bán những viên đạn định vị vào xe đối tượng. Cách này sử dụng khi có người vô tội đi cùng phương tiện hoặc ai đó bị bắt làm con tin trên xe. Tất cả những gì cảnh sát cần làm là nhắm một chiếc nút bên trong xe tuần tra. Một khẩu súng đặc biệt sẽ xuất hiện và bán ra một viên đạn có gắn thiết bị định vị GPS dính vào đuôi xe nghi phạm. Sau đó thì bạn cứ tự do mà chạy. Dù bạn có chạy nhanh đến đâu, vẫn sẽ bị truy đuổi gắt gao và khi xe bạn hết xăng thì bạn sẽ bị tóm. Tuy hoạt động rất hiệu quả, nhưng giá mọi viên đạn lên tới 250 đô, khoảng 6 triệu một lần bán, không hề rẻ đâu nhé. Tuy nhiên, với các bác tội phạm hiện đại này, sẽ giúp cảnh sát giảm thiểu đáng kể những cuộc rượt đuổi đầy nguy hiểm và có thể không hiệu quả trên đường phố. 3 tội phạm nào là bạn ấn tượng nhất và bạn muốn cảnh sát Việt Nam áp dụng biện pháp nào để bắt tội phạm? Hãy comment ý kiến của bạn cho mọi người biết trong phòng bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.